հարգելի բարեք ամներ, մասնագետ ոնլայն շանտի ուղղի եթերում ես դավիտ պետրոսյանն են բարեզս, տաղավարում է աստիկ վիշկական կենդրուն սրտաբան, մանկական սրտաբան արիտմոլոգ Մարյամ Սապոնջանը։ Բարեզս բուշկույս Սապոնջան շնորակալություն, որ եկել եք և ասեմ ձեզ այսպիսի մի բան, որ իհարկ է սրտաբանության մասին մենք մի դուցե և շատ գիտենք, բայց ես ոնց որ այդ ամեն ինչ ձևավորվի մարդում ոտ, անոտների լուսանցկը նեղանա և բատանա շրջան առություն արյան, էր է խան, որը նոր է ծնվել մի տարեկան հինք, տաս, ինչ սարդի պրոբլեմ ներկարող է ունենալ, կարող է կասել։ շատ ավելի հաճախ է սրտաբանական խնդիրներ հայտնաբերվում և կան, երեխաների մոտ ավելի հաճախ բնածին խնդիրներ են, մեծահասակ մարդկանդ մոտ, երի տասարդների մոտ կյանքի ընթացքում ձերք են բերվում խնդիրներ ինչ որ կան, երեխաներ Սրտի զարգացման առատներն են, ձևավորման ընթացքում առաջացած խնդիրներ են, որոնք որ կարող են լիներ նաև ոչ սրտաբանական առատներ, մեն ձևով չնաց ավելի հաճախ սրտի բնացին առատներ։ Իշկան հիմա արդեն զար սոնոգրավիստը կարող է տեսնել արդեն ինչ-որ սրտի երեխայի պտղի հետ կապաց խնդիրներ։ Այո, վետալ աղտորոշումը շատ զարգացած է, ամբողջ աշխարում, նաև Հայաստանում է սկսել զարգանան, պտղի աղտորոշումը և հատկապես սրտի խնդիրների աղտորոշումը, իհարկ է որոշ առատներ կա, որոնք որ հնարավոր չի պտղի կետը գնահատման համարվում է մտավրապես տասնչորսից մինչև տասնութ շապատական հղիության ընթացքում, երբ որ կարլի է հայտնաբերել և շատ կոպիտ և երբ հմնկյանքի համար անհամատեղելի և շատ լուրջ հաշմանդամության բերող առատների դեպքում մտացել նույնիսկ ընթատման մասին։ Իսկ այլ դեպքերում երբ որ առատը տեսնում ենք, բայց ինքը ենպիսի առատ չի, որը որ կյանքի էդ համատեղելի չի։ Ուղակի կարելի է ենպես կազմակերպել, որ երեխային հնավորինս առագ ոգնություն ծույց տրվի։ Բայց ծնվելուց հետո։ Բայց ծնվելուց հետո, այոն։ Հիշկույ, դա ումից է կախված էդ հայտնաբերումը, սոնոգրավիստի ասենք ավելի պրովեսյոնալ լինելու ոս, թե ձերքի տարկի սարկը պետ կա լինի, ինչ կան կարելի ավելի վերջի սերնդի, չէ ուզում եմ ասեմ մի գուծ է դա ինչոր մի բանա, որը ընդհարապես հեշտը էրևում է լի։ Չէ, բոլորովին հեշտ երևացող խնդիրներ վերապատրաստվում են այդ ողությամբ և ծանկացած փոքր կասկացի դեպքում անրաժեշտ է, որպեսի ուղեգրեն սրտաբանի մոտ, մանկական սրտաբանի մոտ, որը որ կարող է կատարել պտղի սրտի ավելի մասնագիտացված գնահատում, ասիքն պտղի սրտի էխո կարդիոգրավիա։ Եշկի Սապոնջան, ընդունենք, որ ասենք կիշտա երևան կաղաքում, � որը ունի եվ ծնընդատուն և ծարայության պես ծարայություն, թվում է թե ամեն իչ մոտ է իրարից և ուղակի կանչել սոնոգրավիստին, որը հենց սրտային խնդիրներով ասբաղում, պրոբլեմ չի, բայց իչքանով այլ ծնընդատների, մար� Երևան, կգործում է այդ ծառայությունը գոյություն ունի նման 
կարծում եմ բավարար մակարդակի վրա չի ճշնասած դժվանում եմ ավելի հստակ գնալ ատել, բայց իմ տպավորությամ շատ զարգանալու դեր տեղ կա, որով հետև նաև կան խնդիրներ, որոնք որ կարող է սոնոգրավիստը նույնիսկ չտեսնել է խո կարդիոգրավիկ, այլ զուտ հղիին, այն հղիին ուղեգրել պտղի սրտի հետազոտության ու մի բալիկը արդեն ունեցել է առանց պատճարի վիժումներ, կամ կան որոշակի ռիսկի գործոններ, որոնք որ սարքի որակի հետ որևէ կապ չունեն, այսինքն կարող են ուղակի մտահոք են և լրացուցիչ հետազոտության ուղեգրեն, նույնիսկ առանց իրենց աչքով տեսած կասկացելի � դա մի այն սոնոգրավիան է, որով կարելի ատա հայտնաբերել, թե ինչոր ուրիշ մետոդներ էլ կան, որոնք նույնպես... Սրտի բնանցին առատների հետ աղտորոշման մետոդը էխո կարդյոգրավիան է։ Սակայն կասկած կարող է առաջանալ աղմուկի, աղսկուրտածիվ մենթոտով, այսինքն մանկաբուժը, արդեն ծնված երեխայի դեպքում, մանկաբուժը կարող է լսել և կասկած, իր մոտ կասկած առաջանա սրտի խնդրի, կամ աչքով կարող է տեսնել նկատել կապտությունը ուրիշ տեղեր, եկեք տեսանյութը դիտենք, դուք մեզ ուղակի մեկ նաբանեք, թե ինչ տեսակի հետազոտություն եք կատարում և ինչու է այդ կան փոքրիք, ես ակը տեսնենք բալիկը ուղակի նայք։ Սա մեր... Դուք հենց է տաղսկորտացյան եք անում հիմա։ Ես տեղ լսում եմ, այո, ավսկորտացյայմ անում, մոնիտորը տեսանք երեխայի սրտի աշխատանքներ երևում, էխո կարդյոգրավիայի մանում, բայց պալի կլացում � հանգիստ է։ Մեր կլինիկայում ենք սկսել ենք արդեն վիրահատություններ կատարել, պոքրիկ այսինքը մանկական, սրտաբանական վիրահատություններ, բաց վիրահատություններ, մինչ այս, մինչ վերջին տարին մենք կատարում ենք միայն ռիտմի հետ կապված վիրահատությունները։ Հատությունների հետ կապված մենք շատ լավ տեսանյություն ենք, Սա նման է կուվեզի, որը դնում են նորացինների համար։ Իր իմաստով ինքը կուվեզ է, ուղակի միացված է սրտաբանական հսկողության լուրջ սարքերի և կարգավորվում է և երեխայի ջերմաստիճանը և միացված է եկագի ապարատիս, ապոլ սոգսիմետրի այսինքն թտվածնի հագեցատություն են Սա դեղորայքի ներմուծման սարկավորումներն են, բալիկը չի ստանում այդ կան դեղորակ, երև մյուս պացենտներից մեկի դեղամիջոցն է, դեղամիջոցներն են, իրենք ժամական ռոպեների ավելի չիշտ ճշգրտությամբ տրամադրվող դեղի Եյ եկ եկ լսենք մեր հարգարժան վիրաբուշ Մահեր Սուսանին, սրտի վիրաբուշին, որը ինք հարդ են պատումա, թե ինչ կարել է այդ կան փոքր երեխայի մոտ վիրահատել։ Եվ վիրահատում է։ Եկ եկ դիտենք տեսանյութը։ � Ամենա կարևոր է նաև ինչ համար ասխիկ պերիշկական գետրոնում, ասխիկ պերիշկական գետրոնում պացի սրդի վիրաչունից սկսվել է նաև մետ շատ մետ ծրակիր։ Ձրակիրի նպատագեն է, որ պրեն աթալ այսինքն վիրա ատվելիկը ընդանիքին պացատրեր, ատքեր վերջը երեխան ծնվի նույն տեղում և նույն տեղում պուժողնություն դրվի և երեխան խերով պարով դունքնա, առողջ վիճակում։ Այսինք 
նպատակ է այս սրակիրի եւ նայ մույսնալ մույս հարցակավոր երեխաներին աբակային այդ սրտի վերադված երեխաներին բուժ օգնությունը նաեւ դրվի ասենք փեշկական կենտրոնում քանի որ ան որ լսում է որ սրտի վերաճունը տարել մնացած փեշտերի հայց մի կիչ չեն ուզում պատասխանություն կրեն քանի ասենք փեշկականում կա ամեն տեսակի մասնակետներ ուրեմն այդ այդ հիվանդների համար այդ առողջ ցարցած հիվանդների համար կամ որոշակի չափով ինչ որ բան արատ մնացած երեխաների մոտ կամ մեծերի մոտ որ աբակային աստում են կթարնան այս հիվանդանոցը կթարնա իրենց տեղն ու իրականը եւ իրենց ամենա ճիշտ ձևով բուժ օգնություն ու դա որ եւ իրենք ոչ մի սխալ արանքում չի ընկնի անհասկացողության պատճառով քանի որ կետրոնում կա եւ սրտի վիրափուժ եւ կա կա սրտապան եւ կա արիթմետոլոգ եւ կա մանգապուժ եւ կա ամեն տեսակի մասնակետները որը կարան մաքսիմալ օկուտան այդ հիվանդին եւ իրենց հավաքվել է եւ իրենց խորհրդալը ժամերի վրա չի ռոբեների վրա է մահեր սուսանիներ ասի ուշկական կենտրոնի սրտային վիրաբուժ ես կարծում եմ թե նա միայն մեծահասակների է վիրահատում բայց պարզում է որ նա փաստորեն այդպես է պես պես փորձում է երեխաների եւ մի բան ես հիշեցի բժշկուի ես հիշում եմ որ ինձ դիմեցին մոսկվայում գտնվող մեր հայրենակիցները որը երեխային տարել էին բակուլևի անվան կենտրոնը դե դա ոնց որ ասաց ռուսաստանի համար ամենա եւ այնտեղ ասել էին որ շատ արակ պետք է ձեր երեխային վիրահատել նրա մոտ կա արած սրտի եթե ուրեմն հիմա չանենք երեք ամսվա մեջ արդեն դուք կարող եք ձեր երեխային կորսել բան այս մարտի կողակի ահա որ խառնվել էին իրար բայց մի հատ էսպիսի բան մտքներով անցավ որ հիշելով որ Երևանում կա բավականին լավ սրտա բանական ծառայություն այն ժամանակ դեռ դես տարիներ առաջ էր Եվ ինձ դիմեցին կարծելով որ ես ճանաչում եմ ժշտնեմ եմ ես ասացի լավ եթե դոկտոր ամադրվածը երեխային բերեք Երևան կազմակերպ է տարանք հատուկ մանկական սոնոգրաֆիստի մոտ էխոկարդիոգրաֆիստի մոտ նա նայեց եւ ասաց որ ոչ մի բան պետ չի ասաց ասաց դա տարիքային է ինչեւ 5 տարեկան երեխաների մոտ կարող է լինել մի փոքր դեֆեկտ ինչքան ես գիտեմ դա միջ պատային ինչ որ մի փոքր անցկեր որը անպայման կփակվի մեկ երկրորդը ոչ մի երեք ամսում այդ երեխայի հետ ոչ մի վատ բան չի լինի ուղակի պետք է դինամիկ հսկողությունը սահմանել եւ տեսնել որ այդ պրոցեսը գնում է հանգիս ավ երեխան ուրախ ես տեսա ուրախ կարմիր թուշիկներով ամեն ինչ ճիշտն ասած ես որոշ հիաստապություն ապրեցի մեր ուրեմն մասնագետներից այդ մոսկվայի ասացի մի թե ուրեմն այն աստիճանի նրանք կարող են ուղակի ընկնել բիզնես բիզնեսի դաշտ որ այդ մարդկանց երեխային սիրտ վիրահատելը հեշտ բան չի էլ այդ ինչ էին իրանք պատրաստվում անեի հայ հարցս ինչն է բժշկույ մարիա դե այն ինչ որ ֆետալներ պատային հասկացան կտեք են այն բայց ըստ երևույթին դուք ճիշտ եք որ միշտ չի լինում հայտնաբերել հենց այդ ժամանակ երեխան ծմ երեխան ծմվել է արդեն թվում է թե ամեն ինչ լավ է բայց ինքը փաստորեն ինչ որ այդպիսի խնդիր ունի դա հնարավոր է նկատել տանը մայրի կկարող է ինչ որ ձևով զգա որ իր երեխայի մոտ խնդիր կա մայրի կը սովորաբար երեխայի ամենահաճախը կարող է կապտությունից նկատել կամ արտասովոր գունատությունից թուլությունից բայց դա փորձառում մայրի կա ավելի շատ տատիկները կարող են գնահատել եթե առաջի բալի կլինի մայրի կի կարող է մի քիչ թուխ մեր մեր ազգաբնակցությունը մի քիչ թուխ է եւ կարող են մտածել իրեն բալի կը մուգ գույն ունի եւ չմտահոգվեն իսկ տատիկները կտեսնեն որ այսինքն գունատությունը եւ մի փոքր կապտությունը երևի շփթունքների չէ ավելի շատ շփթունքների վրա ավելի հաճախ են նկատվում եկեք բացատրենք սիրելի բարեկամ խոսքը գնում է նրա մասին որ եթե սրտամկանի մեջ սրտի մեջ կա արատ դա նշանակում է որ արտերիալ զարկերակային եւ երակային արյունը խառնվում են եւ կարող են խառնվել եւ արդեն դեպի հյուսվածքներ եւ օրգաններ գնում է ոչ լիարժեք տատվածնով հագեցած արյուն ճիշտ է այդ ա խնդիրը դա արատների մի մասին է ուղակի բնորոշ այնպիսի արատներ կան որոնք որ երեխայի գույնը գույն է այդ ժամանակ նույն նույնն է մնում այսինքն գոնե մարմնի վերին կեսում փոփոխություններ չեն հայտնաբերվում այդ դեպքում պետք է մանկաբուժները շատ 
ուշադիր լինեն աուսկուլտացյան են, այսինքն լսեն երեխային և մտահոգության դեպքում ուղեգրեն մանկական սրտաբանի մոտ և կարծում եմ մանկաբուրժները բավականին ուշադիր են և շատ հաճախ ուղարկում են երեխաներին ստուգման, կարող է ստուգենք տեսնենք առող չէ, բայց կարծում եմ ավելի, ավելի լավա մեկ անգամ մի երեխա ավել ստուգվի, կան մեկը պակաս։ Շատ լավ ուշկ ասիկ վիշկական կենտոնի Մարյան Սապոնջանն է և դուք արիթը մի կործրեք, պատրաստվեք արդեն զանգահարել, որով ետև բոլորն էլ ունեն փոքրիքներ տանը, թորնիքներ և ինչու մենք այսօր չպործենք պարզել, թե ինչ նշաններով Հառնակում ենք մասնագետ ոնլայնը, տաղավարում է ասիկ բրշկական կենտունի սրտաբան, մանկական սրտաբան, արիտմոլը Մարյամ Սապոնջանը, բրիշկույ Մարյամ զանգ ունենք, լսում ենք ձեզ։ Արև ձեզ։ Ես բրշկում Ինչ հանշանակում է։ Ինչ էր բշկույի դու։ Եկրորդ մասը չլսեցի անում է ինչպես։ Ընդեղ մասնագետը նա ետ ասեց, որ կա, բայց իրանիս ինչ-որ վտանք չի սպարնում, ուղակի ձեզնից էլ եմ ուզում իմանան ինչ այլ իտա։ Երբ են գիտեմ նորկ մարաշի դոքտր Քուրդվի հետ է լեկ դուք աշխատում, չիշտ է։ Այո, բրիշ կարեն կանստանցին նվիչը Քուրդվ է, այժմ մեր կլինիկ այում է աշխատում, հատկապես վետալ, այսինքն մինչ ծնընձյան հա� Մետ մասամ դրանք իրենցից, որևը վտանք չեն ներկայացնում, ես վստահեմ ձեզ հղյության ընթատելու կամ երեխայի հետագայում հիվանդ լինելու համար այդ մասին, որևը մեկը չի խոսել, ենպես որ մի Հանգիստուլին սիրելիտիկին դա բացարձակ անվնաս է, այսինքն այն դինամիկ հետազոտությունները, որը մի գուծ է մի քանի անգամ երեխանց անվելուց հետո կանցնեք, որ համոզվեք, որ ամեն ինչ գնում է ճիշտ ուղությամբ և ձեր երեխան համպեր եք մինչև են պահը և որ ձեզ պրշկները կասեն, որ վերջ, էլ են բանը չկա մորացեք, անցավ գնաց։ Շշկույի Սապոնջան, այդ մենք խոսեցինք նրա մասին, որ այդպիսի առատներ են լինում, բայց ես տեսնում եմ, որ ձեզ մոտ գրվ Առաջը հերթուն ներևություն ես չեմ իմացել, որ մանկականա, սրտաբանա, բայց եթե կարող եմ, կարող եմ հարցը ստալ։ Իչ կան գիտեմ մեծահասակների եկ եկ ոգտեք ունենում, հա։ Մանկականը կարող է լինել նաև մեծահասակ 
երեկ անոթներ ապոխված, հիմա գիտեմ ծուրտ է դրանից էլ կարող ալինի, բայց ընդանուր շնչարությունը կտրվում է, և ունեմ արիթմյա, որը ամեն մի փոքր բանից աստրտիս աշխատանքը առագանում է, անհանգստանում եմ. Եդ մի հարց, մի ուսը։ Եդ մի հարցը։ Եկրորդ հարցը շատ ներեղություն եմ խնդրում, տղաս կարասում տարեկան է, և երեկ ինքը զուկարանում ընգավ վատացավ, խնդրում եմ ասեք, ինչից կարող ալին է, կլխապը � առաջի հարցը ինձ թողում ավելի ձեզ համար մոտ է դրան պատասխանելու, որ երեկ շունտավորված է սիրելույթին։ Արդոքորոնար շունտավորում է անցել տիկինը, կարծում եմ, այն դեպքեր մի եվ որ մարդը արդեն ունի սրտի շեմի կիվանդություն, հայտնի սրտի շեմի կիվանդություն, Այդ է պատճարը, որ ծանկացած թեքուս փոքր գանգատի դեպքում, իսկ հեվոցը փոքր գանգատ չեմ։ Անրաժեշտ է դիմել սրտաբանի, ձեր սրտաբանին պետք է կրկնել կարդյոգրաման և համեմատել նախորդ ձեր կարդյոգրաման միջամտության հետ կապած խնդիրկատ է չէ։ Իվան էլ հասկանանք, որ հենց անենց ոչ մեկ չի վերսնի շունտավորում անի և ինչպիսին է եղել սրտամկանի վիճակը անմիջապես վիրահատումցունից առաջ, ետել մենք չգիտենք դուք չիշտ եք, որ պետք է տիկին է լինի շատ ու շատ իր, և հետո մենք հիշում ենք, որ բացի լարմանց ծենոք արդիայից, որ են ուտո կաղ ծրտիս ծենոք արդիա, և որ մարդիկ դուրս են գալի մի անգամի ծուրտեղ և իրենց մոս հետազոտված եք ձեր նախորդ ժամանակների, բոլոր է ծրտագրությունները, էխոները, երևի և կորոնարոնրախիաները, այդ ամեն ինչը և որ կա, արդեն միատ նորը համեմատել մի քիչ հինի հետ, դա մեծ ինվորմատիվ արդեն երևույթ ուշագնաց լինել ինչոր էդ պիսի բան, շատ դժվար է, մենք հիմա ինչ տեսակի ենթադրություն ասս կարող ենք անել, հիմա դրանից ինչ ոպուտ, ուղակի խորորդի ինչ կլինի, որ մի հատ ձեր որդին էլ կնա մասնագիտացված պշկական կենտրոն։ Սա որ աբար երբ որ մարդը գլխապտույթ կամ ուշաթապություն է ունենում, պետք է երկու մասնագետի կանցիտուածիոն ուշաթապություններ, որոնք որ հիվանդության նշան չեն, բայց դա միայն խնդիրները բացարելուց հետո կարող ենք ասել։ Հիշկույ, ուղակի ավելի օգտակար լինելու համար, եկեք խնդրենք հեռուստադտողին մեր, որ կանի որ մենք ձեր հեռախոսահամարները � Մնում է, որ ուրեմը որոշումը կայացվի և անեն շատ բաներում մեղավորը մենք ենք, մենք ուշ ենք դիմում ժշկի, համարում ենք, որ կանցնի, դե երևի դա առանձնապես ոչ մի բանել չեր և այլան այդպսը դա մեր մեկն է։ Ոպտիմիստ ենք մեն 
տերմենք, բավականին պետք է աշխատենք մեր բնակչության հետ, որ դա լինի սովորական բան, որ եթե գանգատներ ունես, բերկած գնապ ժշկի։ Նույնիսկ կանխարկելիչ նպատակով ժշկի գնալ է ավելի հեշտ է և ավելի օգտակար է, կան երբ որ արդեն բարդությունները առաջանում են, հիվանդությունը առաջանում է, բարդությունները առաջանում է նորենք դիմում։ Եշկույ, արետ մոլը, որ ես կարդացի, ուզենայի դրամասին մի չել խոսեինք, մանկական տարիքում Եթե ստատիստիկոր են համեմատ ենք, ավելի բնորոշ է բնականաբար մեծահասակ մարդկանց, բայց երեխաների մոտ... Իսկ ինչ նա պատճարա, ինչ է միատ հվում է թե չկա, այդ արիտ միան ինչցա իրամոտ լինում երեխայի մոտ սրտի զարգացման ընթացքում, նույն կերպ ոնց հոր բնացին առատները, սրտի հաղորջական համակարքի ձևավորման ընթացքում առաջանում են որոշակի փոքր պոխոխություններ մենք մեր կլինիկան, կանի որ Հայաստանում մի ակնենք, որ ունենք մանկական արիթմոլոգյայով զբաղող մասնագետներ և հետազոտվում են մեր մոտ հիմնականում բոլոր երեխաները, մենք տեսում ենք շատ երեխաներ հիտմի խանգարումներով հարուրիցս մեկի մոտ է, ինք կարա ունենա մի երեխակամ երկու և դրանցից մեկի մոտ լին, այդ իրա համար շատ շատ է, մի առանձին է։ Վաղթի բերման պրիտմի խանգարումներ շատ վտանգավոր չեն երեխաների դեպքում, ուղակի պետք է հետազոտվեն երեխաները, որպիսի այդ հազվադեպ պատահող բայց շատ վտանգավոր պետք մի խանգարումները հայտնաբերվեն։ Եվ այդ եզակի դեպքերում հնարավոր է վիրահատություններ, սարքի տեղադրումով վիրահատություններ, այսինքն ապակինվել ամբողջությամբ, ոչ թե գանգատ անցնի կամ ինչ-որ ուղայք։ Եկ եկ զանդ ընդունենք, լսում ենք, ալո։ Ալո։ Այո։ Բարեցիս։ Ես ողջունում եմ ձեր հաղորդաշարը, ես մի սնայում եմ ձեր հաղորդաշարը հնարավորա այդ իրա ասենք հիմանդությունից իրա կաշը չաջի էլի երեխան։ Դուք համարում եք թեր կաշա երեխան, հա, թերի իրա կաշը։ Այո, այո։ Կապկատ ենց այդպիսի։ Չէ, նորմար, ինքը շատ լավա իրանզգում, մենք ոնց Եվ հանվադավը տանգավոր, եսպես ասեմ։ Թոքային զարկերակի նեղացումը հիմնականում ինքը սրտի բնածին առատներից մեկն է, եթե շատ արտահայտված տեսակը չի, շատ լուրջ բարդություններ չի լինում այդ առատի դեպքում հնարավոր է իրեն առաջարգվի, նույնիսկ ոչ թե բաց վիրահատություն, այլ երակների միջոցով կատարվող միջամտություն, եսպես բալոնային սարկա տեղադրվում է թոքային զարկերակի մեջ և այդ նեղացումը շտքվում է շատ հաճախ դա հնարավոր է լինում, ուղակի երեխան դեր փոքր է այդ միջամտության համար։ Սանկացած սրտի բնանցին առատի դեպքում հնարավոր ավոր երեխան մի փոքր իր հասակակիցներից, թե կաշով հետ մնա, թե մի փոքր ակտիվության տեսակետից հետ մնա, բայց մի քիչ դժվանում եմ ասել կոնքրետ ես երեխայի դեպքում, ինչ կանով է կաշի հետ ընգնելը կապված առատի հետ, որով հետև նեղացման աստիճանը չէ հասկացա շատ արտահայտված դեպքերում երևի թե դա կարլ է կապել հա։ Մեր հերուսատի տողին խնդրենք, որ հաղորդում ավարտելուց հետո, դուք կարող եք զանգարել բրժկույի Սապոնջանին և արդեն ավելի մանրամաստոր ենք ասեք, ինստվում է բրժկույին լրիվ արդեն 
որ հասկանա վիճակը ձեզ շատ լիարժեք սպարիչ պատասխան կտա։ Ժշկույի, այդ այդ կաղափարը, որ երեխան, որ փոքր է ինչ-որ մի ունենում է իվ անդություն կամ տենց առատ ինչ-որ մի բան դա տարիքով կարող է հետո անցնել։ Դա երբ ինչքանով է ճիշտ, որ դեպքերում դա միշտ է տենց, ասել է շատը կփոքրանա, թե կամ շատ փոքրը կվերանա, թե կանոնենսները, որ ոչ մի դեպքում չեն վերանա ու տենց հույսեր կը չի։ Չէ, իրականում եզակի առատներ կան, որոնք որ ինքնորույն կարող են անցնել, դրանք են միջ նախասրտայի, միջ նապատի դեպքները, ով ալ անցքը, այսպես ասած որ բոլորը դրանից են շատ վախենում, շատ հաճախ է պատահում, բայց շատ հաճախ ինքնորույն անցնում է եւ եթե նույնիսկ չի անցնում, մտահոգվելու առիթ չի, բազարկերակային ծորանը, բոտալյան ծորանը կարող է փակվել եւ որոշ միջ փորոկային, միջ նապատի դեֆեկտներ կարող են փակվել։ Այլ առատներ իրենք ինքնուրույն շտկվել չեն կարող։ Եվ մեծ մասամբ իրենք այսպես պրոգրեսիվում են, խորանում են եւ եթե մի քանի ինչ որ ժամանակ միջամտության կարիք չկա, ժամանակի հետ կարող է առաջանալ անհրաժեշտություն, միջամտության գնալու, ընդհանուր մինչև բաց վիրահատության գնալու, կամ դեղորայքային բուժման նշանակման, այսինքն սпасել որ բոլոր առատները կանցնեն դա մի ամտություն կլիներ, որովհետեւ օրինակ մի ափորոք սիրտը երբ եք չի դառնալու երկ երկու փորոք ունեցող վիրահատության դեպքում կարող են արյան շրջանառություն ուղել, դարձն օպտիմիզացնել և մարդուն ենպես անել, որպեսի գանգատները մինիմալ լինեն, բայց սրտի անատոմյան կմնան նույնը։ Եվ այդ առատի դեպքում կներեք, որինակ, եթե մի ապորոք սիրտ ենք տեսնում ներ արգանդային կյանքի ընթացքում, արդեն այդ դեպքերում խորուրդ է տրվում, կնարկել ընթացման հարցը հաղերություն։ Զանգում ենք ժշկույի լ Ես մենք ես ունեմ թորնիկ արդեն մի տարեկան լացելու ժամանակ շուն չպահում է կապտում է մի ձևի հիմա մեն ես չեմ անում դա ինչ հասարակի պրոբլեմներ ունի թե ինչու է այդպես հասկանալի է ճշգույի դա հենց էներ ինչ մասին խոսում էինք մենք իր կարծում եմ ոչ ճիշտն ասա որովհետև շուն չպահում են գրեթե բոլոր բալիկները ինչ է 3 տարեկան երբ մի քիչ ավել եւ եւ որ շուն չէ պահում են շնչառական կենտրոնի զարգացման հետադարման հանավանդ լացելու ցա ցուների պեզվաներ են առաջանում եւ այդտեղ այնքան շնչառություն են աստիճանի անկանոն կարող է լինել այդ ընթացքում որ որոշ կապտություն լինի կապտություն կարող է առաջանալ եթե երեխան սրտի բնածին արատ ունենա ինքը միշտ պետք է կապույտ լինել չէ չի կարող միայն լալ լացելուց կապտությունը նկատվել եւ ես ես չի տատիկները մեր ինչքանով շատ իրեն դուք ճիշտ եք որ տատիկները զանգողների մեծ ամասնությունը տատիկները եւ տատիկին խորհուրդ ապետ տալ որ տատիկ եթե դուք ուզում եք լրիվ հանգիստ լինել որ ուղակի դուք հասկանակ որ իրականում այդպիսի վտանգ չկա գնացեք եւ էխոկարդիոգրաֆի արեք թորնիկին ամեն ինչ ձեզ կասեն խնդիր չի անվնաս շատ ճշգրիտ մեթոդ Ժշգրիտ մեթոդ մյուս հնարավորություն է, որ մանկաբուժը կարող է նայել եւ ասել երեխան կապույտ չէ, տատիկ արդեն ավելի հանգիստ կլինի։ Եղավ ժշգույի, մենք մի մի ինչեւ մել ունենք գովազդի սելի բարեկամներ, գովազդը եկեք դիտենք, նոր տարի է առջևում, հաստատ ինչ որ մի լավ բան մեզ կառաչարկեն ձեռք վերել, որ մեր սեղանին լինի կամ ինչ որ մի բան մի բանով մենք մեզ հարստացնենք հաճույք պատճառենք, դրանից հետո շարունակենք մասնագետ օնլայնը։ Շարունակում ենք մասնագետ օնլայնը, տաղավարում է Աստղի բուժական կենտրոնի Սրտաբան, Մանկական Սրտաբան, Արիտ Մոլակ, Մարիամ Սապոնջանը։ Ժշկույ Մարիամ, դե եկեք մի քիչ էլ խոսենք ավելի մեծ երեխաների մասին, որոնք կարող են համարվեն դեռահաս 
Ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն ստեղծեց, որ այդ երեխաների սրտի այդ կապված հարցերը բնացին են, հիմա մտացում եմ, եթե բնացին են, դրանք պետք է համեմատաբար շուտ հայտնաբերվեին կամ պատղի ժամանակ կամ ծնվելուց հետո, ու հիմա ես արդեն մտածում եմ, բայց եթե մարդը երեխան արդեն մեծացավ հասավ դեռահասի տարիքի, ուրեմն այդ ինչ այդ ինչ խնդիրներ կարող են լինել։ Շատ շատ ակտուալ հարց է այս ժամանակի համար, ժամանակաշրջանի համար նույնիսկ ամբողջ աշխարում ու հատկապես Հայաստանում, որով հետև մանկական սրտաբանությունը զարգացել է վերջի 50 տարը նախոր դարի հիսունականներից հետո, այսիքն 50-60 տարիների ընթացքում։ Եվ ամբողջ աշխարում մոտ 50-60 տարեկանից ավելի մեծ մարդիկ սրտի բնացին առատով չկան։ Նոր են մարդկանց կանակը, ովքեր երեխա ժամանակ վիրահատվել են, նոր է շատանում։ Հայաստանում վիրահատությունները սրտի բնանցին առատի հետ կապված սկսվել են 90-ականերից, 91-92-ից, և հիմա այդ երեխաները դարնում են երի տասարդներ, 20-30 տարեկան մակսիմում ոչ ավելի մեծ։ Եզակի արտասամանում վիրահատված մեծահասակներ ունենք։ Եվ շատ կարևոր խումբ է հիվանդների, որոնք որ շտկված սիրտուն են, ասինք վիրահատված են, բայց ուշ տարիքում իրենց բնորոշ են որոշակի բարդություններ, Եվ մոտապես 20-25 տոքոսին բնորոշ է այդ խանգարումները։ Եվ կարևոր է, որ այդ երեխաները, սրտաբանները, թերապևները, գինիկոլգները, որոնք որ այդ կանանց, ովքեր պետք է վարեն, վարում են, պետք է տեղյակ լինեն այսպես անհանգստություն չունենան, բայց նաև շատ թեթև չվերաբերվեն աթարցին, ես կարծում եմ այդ շատ կարևորը։ Եկ եկ զանգի պատասխան ենք, լսում ենք, ալո։ Ալո, բարեզես։ Ես 65 տարեկան եմ, ամբողթյամար է շատ կլնի բավական երկար մի 20 տարի երկեր։ Այսինքն դուք անհամպեր սպասում եք զմերը երբ ավերջանալու, որտև դա ձեր խնդիրը լուծում է։ Այո։ Բայց դե գիտեք ինչ, զմերն էլ վատ ժամանակահատված չի իրա հաճելի պահերով, Այս մենք բոլորս չենք սիրում ձվերը կիշտն ասաց, բայց ինչի մարդը կյանքի որակը կործնի ձմերը, դա ինչի էր է ույթեք իշկույն։ Ավելի հավանական է, որ այի ձմրան գալու և ամրան փոխվելու հետ կապված ինգնազգացողության տևանքով բարցր ճնշում ունեցող մարդկանց թիվը շատանում է և կան ռիթմի խանգարումներ, որոնք որ կապված են ճնշման հետ, այսինք, երբ որ մարդ ու ճնշումը ծածր էին կա ռիթմիաչյունի, երբ որ շատանում են, ճն պրոստոտ ուղագիտ դժվահանում եմ հասկանալ ինչ արիթմիա է ունենում, բայց որոշ ռիթմի խանգարումներ կապ ունեն ճնշման հետ։ Միշկույի, ինչ խորութ կարել է տալ, բնական է, որ եթե ուղակի ասել գնա անցի կարդիոգրավի մի քանի անգամ էդ պես չապել և այն ու ամենայնիվ կատարել էլեկտրակարդիոգրամը, որ եթե նույնիսկ այդ պահին գանգատ չլինի, որոշ ինվորմացյա կարող է տալ, նախանշաններ կարող է ծույց տալ, և այն դեպքերում, կարդյոգրամայի վրա չենք կարող անում այդ պահը տեսնել, այդ պահերի համար գոյություն ունի հոլտեր մանիտորինք հետ ազոտությունը, որ շուրջ որյա ռիթմը որի միջոցով գնահատվում է և աղտորոշում արդեն հստակ հնարավոր է ունեք այդպիսի դիսկոնվորդ, 
իմա միատ զանգնդ ունենք, որով հետև մարդը կարող է մտացի հետո ինչ, որ ես կիմանամ, որ ինչ, որ մի արիտ մի այակամ ինչ, ինչ, ինչ ապետք անել է տել ասենք։ Հսում ենք ձեզ։ Ալո։ Ալո։ Այո։ Կարող եմ ես խուսում։ Այո։ Իհարկ է։ Ալո։ Լսում ենք ձեզ։ Այո։ Բարե բուժով բուժիշկը մոտ երկու ամիս առաջ ես ինեցել եմ սրտի արիտնիը, ես շնորակալություն եմ հայտում նրա, ես խաճատրան լենան եմ։ Հատիքին լենա, պարեց ես։ Ես շնորակալություն եմ հայտում նրա մասնագիտական բարցր գիտելի կոնպլեկտ աբորված կենտրոն են, որտեղ բժիշկները ունեն հոգատարություն մասնակերտերին նկատմամ, իսկ ինչ որ ասում են և այլ եվ էլ ամեն բան իր գին ունի, ուզենայի որ սրա նման բժիշկները շատ լինեն, մեր ն գոյություն ունի մի այսպիսի կարծիկ, չգիտես ինչի, խոսում են մանավանդ լրագրողներն են դա սիրում, որ մարդիկ բրժկներից դժգող են, մարդիկ բրժկությունից դժգող են, և երբ եմ են մտացում ես ասում ես, բայդ ամբող ժողո են որ կան խնդիրներ, ոչ մեկ չի վիճում, բայց այսպիսի զանգերը զանգեր էլ կան, որով ուտև իրոք ինչ ունի բժիշկը անել ու բացի նրանից, որ ունենա մեծ ծանկություն իր բուժարույին ոգնի, չիշտ է բժիշկու Իհարկ է, լինում է երբ հեման, որ ինչ-որ մի բան հասկանալի չի, ինչ-որ մի բան կազմակերպճական տեսակետից սխալ է կատարվում, լինում է, ոչ ինչ չունենք ասելու, ամեն մի դեպք առանձին ձևով պետք ա ուսում նասիրվի, ինչ ունենք հիմա, հա, հա, մենք խորորդ ենք տալիս, որ գնա խոլ տերանցնի։ Սիրելի բարեկամներ, կներ եք տեխնիկական անսարկության համար, պրժշկույի խոսում էինք այն մեր հերոստադի տողի, որը ծմերներ ունենում արիտ միաները, և որ նա գալիս է ձեզ մոտ, անցնում է խոլտր այդ էլեկտրասրտագրություն Ամենա պարս տարբերակը դեղորայքային բուժման նշանակումն է, որ կախված արիթմիայի սրտի ռիթմի խանգարման տեսակից կարող է ամենա պարս դեղից մինչև մի քանի բարդ տեղամիջոցների կոմբինացիայի հասնել, բայց սրտի ռիտմի խանգարումներ կան, որոնք որ ունեն այսպես հատուկ սպեցիվիկ բուժման եղանակներ, որինակ կարդյո ստիմուլատրների տեղադրումը սրտի ռիտմ դեպիբրիլիատր սարքերի տեղադրումը, սրտի ռեսինխրոնիզացիոն սարքերի տեղադրումը, կամ որոշակի ռիտմի խանգարումներ կարել է ուղակի սրտի ներսից ասպես վերացնել, հանել, դրանք աբլացանների մետոններն են, դա իհարկե ոչ բոլոր դեպքերու� Հախնդրելի տարբերակ է։ 